あこんにちは、えー、と東京農工大学農学部の農学部長の船田でございます、えー、本日は非常に暑い中あの我々のオープンキャンパスにお越しいただきましてまず心から御礼申し上げますであのオープンキャンパスというのは、まあ、我々大学にとって非常に大事なイベントがありまして、まあ、あのその入試ということはありますけどこの大学はどういう大学でこの学部がですねどういう学部かということを皆さんに知っていただく非常にいい機会だと思っています。2020年、21年はです、ね、まあ、新型コロナウイルスの影響で、ウェブで行いましたけれども、昨年から対面に移してまして、まあ今年もこういう形で対面しております。我々学科が5つありますので、各学科で違う日にちで連続で行ってますけれども、まあ、おそらく5000人を超える人たちが来ていただいているということになります。で少しです、ね、この大学の状況を教えたちあのお伝えいたしますけど皆さんとおそらくは、まあえー、専門のですね入ってきて、まあ、両端にあるけやきの並木があるんですけども、えー、ここはですね府中のキャンパスにあの校舎が移って大体約90年ぐらいですであの、えー、農学部、まあ、我々農学それから筑波大学、まあ、東,東京大学の農学部ありますけども前身は駒場農学校っていいまして、まあ、東京の駒場にですね農学校をまあ、そこに日がありますけど大久保利道校が中心になって作りましたそれが90年前にですね移ってきましたのであの欅並木はだいたい樹齢がまあ100年ぐらいということになりますで非常にですね緑に囲まれた大学でありましてまた専門のところにあの時計台がある建物でもえもともとあったやつをもう一度回収してですね本館として使ってますで現在2階にですね、展示室がありまして、そこはあの自由に入れますので、ぜひそこ行っていただくと、大学の歴史とかがあります。またちょうど、えー、タイミングよくですね、あの動物医療の最先端というようなイベントをやってますよね。ですから、あれももし見ていただければですね、まあ、非常に重医学科と近いことだと思います。えー、この大学、えー、大体人数の規模を申しますと、1学年、学部300人の入試です。で、5学科ありまして、300人とってますであの共同獣医学科だけは6年生で他は 4, 4年生ですけどもですから大体学部の学生がですね 1,400 人ぐらいですねそれから、まあ、あの共同獣医学科は修士課程の大学院ないんですけども他がありますので大体、えー、大学の修士課程が、まあ、4500人そして博士課程これはあの、えー、獣医にも博士ありますので大体博士課程の学生は200人ぐらいですので。まあ、大体2000人ぐらいがこのキャンパスに農学系として学んでいます、えー。大きな私立はですね、2万とか3万って非常に大きな人数いるんですけども、まあ、非常に2000人ということで、まあ、ある意味でこじんまりをしていると、まあ、ここは非常に大きな教室ですけども、大体の講義もですね、少人数でやっています。それから、獣医の場合はですね、獣医学科の場合は特に実習とかありますので、その実習もですね、まああの当然対面でできるようにに非常に行ってますで教員が大体160人ぐらいですので、えー、教員1人当たりのです、ね、学生が非常に少ないということですのでこれは私たちにとっては非常にメリットがありまして、まあ、学生と非常に密接に付き合えるとそれから何かです、ね、学生さんがいろいろ悩んだりした時もです、ね、非常に早くです、ね、対応できるというのがです、ねまあ、このぐらいの規模の大学の特徴だと思います。であの学科で入りますので、例えば共同獣医学科に入りますと、もう1年生の時から、えー、獣医に関わる講義が始まります。えー、まあ教養教育も大事ですけれども、やはりど自分たちがやりたいことをまあ学べるということです。特に獣医の場合はです、ね、最終的に6年後に、えー、国家試験、獣医師の試験がありますので、それに沿ったです、ね、カリキュラムをきちんとやっていると。プラスです、ね、農学部ですので、他の農学のいろんな内容に関しても当然作物だとかですね食料とか環境とかそういうのも学べるチャンスが非常にあるところです、えー、今農学はですね非常に、まあ、あのこういう地球環境の変動もありまして大事だと言われてます特に、えー、食料とかですね環境とかそれから例えば薬を作るとそういうところですそれから扱っているものも植物だったり微生物ウイルスそして動物ですねその動物の科学として中心なのがこの共同獣医学科です。えー、獣医というとですね、皆さんイメージとしてはなんとなく、えー、動物のお医者さんって感じですけども、それだけではなくですね、あのその力を使って新しい薬を使ったり、作ったりですね、それから衛生学をしたり、また皆さんの伝染病はどうするかと。例えば新型コロナウイルスですけども、私たちはもしまあ、えー、かかってしまったときには、自分人間の病院に行くわけですね。それで薬を飲んだりして治しますけどもその元のですね
新型コロナウイルスああいう感染症とかですねものがどこから来るかそれをどういうふうにして人に来るかということを学ぶのは獣医な人なんですね人間のお医者さんではできません、えー、野生動物の中からですねどういう感染症例えば、まあ、先ほどのそこにもいらっしゃる、えー、小倉先生とかはあのペットの鳥とかですね使ってますけれどもそういうものがですねどこから我々に感染するのかしないのかとそれを今のうちにですね予防してそして備えるということも獣医学科の非常に大事な仕事になっていますそのためにですね動物医療センター今日も見学に入っていると思いますけれども動物病院がありますしそれから他のですね施設もあります感染症センターというセンターもありますですからそういうところをですねうまく使って勉強していただきたいと思いますで今日はですねオープンキャンパスということで、まあ、獣医学科の先生方はいろいろと、まあ、あのメニューを出してますけどもできればですねこちらからそういうふうに伝えるだけではなくて皆さんの方からですねぜひ積極的に質問していただくとか、まあ、ちょっとできしにくいなと思ったああいうあの緑の T シャツを着てる学生だったり教職員ですので、まあ、そういう、まあ、ちょっと年齢が近い学生にですね、まあ、どういう勉強をすればいいかとかこの学校はどういう学校だとか。もし、えー、この辺に下宿するとしたらどうすればいいかとかでそういうことでもいいと思うんですねそういうことをぜひですね、えー、この対面ということをうまく使ってしていただいて最終的にですね農工大の農学部まあ獣医学科を好きになっていただければ私たちは非常に嬉しく思いますで今日オープンキャンパスをやってまして来週もまあ他の学科がありますそれから11月の頭にはですね学園祭がありますそれもですね大学を知るにはいいチャンスですしそれから10月の終わり11月オープン俳句といってですねこれはこのオープンキャンパスとと違っていて、学生主体で各学科で,ですね来て、学生がまああの大学の中を案内するという機会もあります。ですから、入試っていうのはですね、自分のまあ一生決めるとまでいかないかもしれませんけれども、やはり自分が何を勉強したいか、どの学校で勉強したいかと非常に大事だと思いますので、そのためにはですね、こういう機会を使っていろんな情報を仕入れていただければと思います。最後になりますけれども、本当にこの暑い中、あの熱中症にも特に気をつけていただきたいと思いますけれども、お集まりいただきまして、心から御礼申し上げます。はい、えーと、では皆さんおはようございます。えーと、共同獣医学科長の西藤と申します。えーと、普段はですね、えーと、内科学研究室で、あの動物病院で診療しながら、あと授業をやったりとか、あと私は皮膚病がえーと専門なんですけれども、えー、動物の皮膚病のえーと病気のメカニズムを探ったり、新しい治療法のあの開発したりとか、こういう研究を学生さんたちと一緒にやっています。さて、えー、と今日はですね、私、こちらに、えー、と来ましたのが、あの共同獣医学科の概略だけでもご紹介をしたいと思いまして、ここへ来ました。あの今、ちょうどこの正門ですね、くぐっていらっしゃったと思います。えー、これから、もしこちらの大学を志望された場合には、えー、受験をしまして、まあ、ちょっと受験は大変難しいと思いますけれども、あの晴れて合格した日には、もう一度今度はもう毎日この正門をくぐって大学に来れると。いうことになるわけですね。そうすると、この中には、こんな子たちがちょっとお待ちしているという、あの、夢膨らむんじゃないかと思います。<笑>えっと、まあ、獣医の世界、とても楽しいんですよね。まあ、あの、当たり前ですけども、私、臨床系ですけど、あの、大の大人が昼間から犬の頭ないで、あ、かわいいねって言ってられるのは、多分、あの、獣医だけだと思うんですよね。<笑>しかも、大学の教授がですよ、こんなことやってるのは、多分、獣医の大学教授だけじゃないかなと。思思いいいままししてあの非常に楽しい業界だと思いますで、えー、と,ということで、まあ、動物のお医者さんになるために共同獣医学科に来るっていうのはなんとなく分かるんですけれども多分あの進路の方をいろいろ調べてみると製薬会社勤務とか公務員への勤務とかこれ獣医なのかなってちょっといろいろ疑問に思うこともあるんじゃないかというふうに思います。でこの辺りをですねじゃあこの獣医の、えー、と学科に入ってからあのどのようなことを習うのかっていうのを今日ちょっとかいつまんでお話をしていきたいと思います。であの共同獣医学科もそうですけれどもまあ我々の、えー、と進路っていうのは多分高校でもあの医師役獣医っていうふうに分かれると思うんです。まあ、あの難関っていうので分かりられるとは思うんですけれども一番大事なのはこの分野全てが健康を取り扱っているっていうことなんです
。で、えー、とじゃあ健康って一体何だろうって、これはもうずいぶん古いんですけれども、世界保健機関の検証に載っています。で、えー、と健康っていうと、まあ、病気をしない、病気じゃないっていうことに、えー、と皆さんこう、終始されると思いますし、まあ、それとても分かりやすいですね。ただし、これだけじゃないと、病気でないとか、弱っていないとかっていうだけではなくって、肉体的にも、精神的にも、社会的にも、すべてが満たされた状態。このことを健康というというふうに定義されています。で、この時代は、まだこれ、人の健康だけを定義してるんだと思います。そうすると、肉体的に満たされるためには、ちょうどこのイラストが入ってますけど、食事、とても大事ですよね。それは病気を治すっていうわけじゃなくて、普段栄養を取るというのは、これとても大切なことです。まあ、たまたまここにビーフステーキがなんか食べてるところになりますが、ということは、これは牛を食べてるわけです。で、食料の供給っていうのは、獣医師の大切な仕事です。それと、あともう一つ、精神的に満たされるということで、こんな絵を入れてみました。あの、うちにも馬術部がありますし、あの、ミニホースの会もあります。あの、朝とか夕方、このキャンパス歩くと、あの、犬の散歩じゃなくて、馬の散歩してるので、みんなびっくりされますけれども、あの、普通に馬散歩させてみますカッポカッポカッポカッポと。あの、こういうのが見られるわけなんですけれども、あの例えばの話、馬術をするであるとか、こういうのっていうのは、精神的に人を満たすことができます。で、おそらくまあ馬としても走ることというのは、彼らにとっての,あの生きがいだと思いますので、お互いに満たされるんじゃないかと思います。で、次、社会的というところで、こんな絵を入れてみました。例えば、ハンディキャップのある方っていうのは、もうあの普通にいらっしゃいますけれども、こういう方でも、ハンディキャップのない方と同じように生活をしなきゃいけない。この時に動物というのがその解除をしてくれるという、こういったふうなメリットがあるというのも、これもあの健康の定義になってきます。そうすると、人の健康を維持する、この目的で動物との関わりっていうのはすごく大事になってくるわけですね。で、もう最近では考え方が変わりました。あの、人の健康だけが、えっと、維持できてればいいんじゃなくて、人の周りには動物がいます。で、人も動物も環境の中で生きています。この三つが三味一体となって、より良い状況を作らないと、人も健康になれない、動物も健康になれない、そして地球も健康になれない。なので、この三味一体の、えー、と健康を守っていこう。これをワンヘルスアプローチっていうわけなんです。で、このワンヘルスアプローチに沿って、えっ、ー、と、いろんなえー、と社会活動であるとか研究とかが行われているわけですがこのうち獣医学というのはこの、えー、と動物の健康それからワンヘルスアプローチそれから一部その動物を取り巻く環境について勉強するとこういうふうに理解してもらえればいいんじゃないかと思います。さあということでここで本題ですけど獣医学とは一体何でしょうかまあ、人以外の動物における健康と病気を介して人を含めたえー、と全ての健康を守っていくこれが獣医学の仕事になってきます。でそこで、えー、とこちらに、えー、と挙げられたあの分野この5つの分野を主に学んでいくわけなんですがちょっとこれ文字だけ見ても分かりにくいかと思いますので、えー、写真を含めて説明をしていきましょう。まず1つこれは分かりやすいですね臨床獣医学です。すなわち、飼育されている動物を診断して治療する。それと病気を予防する。これらというのは実は日本の法律で獣医師にしか認められていません。なので、獣医師という国家,あの国家の資格があるわけです。獣医師免許っていうのは国家資格です。で、えー、と国家資格が与えられているということは獣,あの獣医師しかこの仕事はできないんです。で、これ犬ですね。犬の手術をするとか、ペットの診療をする。それから牛の診療をする。ここまでは想像つくかと思うんですけど、ちょっとマイナーなもので、実は水生動物も一応は獣医の仕事なんです。あのー、国によっては、エビの研究とか一生懸命やってるところもありますね。それと、一応ミツバチも、あのー、まあ、蜂蜜、皆さん召し上がると思うんですけれども、あのー、少しだけですけど、獣医学で学びますよ。さあ、それと次です。えっ、ー、と、さっきあの、学部長からも産業動物のお話が出ましたけど、産業動物っていうことは、これ、あの、なんで飼育するかっていうと、最終的には動物性の食品を人に供給するためです。
、なわけですけど、そうすると、生きてる間だけ健康に関連していればいいのか、そういうわけではなくって、その動物がお肉になったりとか、あとはもう乳製品を取ったりであるとか、あと卵を取ったりであるとか、実際に食卓に上がるまでの衛生管理というのは、これも全部獣医の仕事なんです。ここで公務員の仕事っていうのがこう出てくるわけなんですが、生きてる間の健康を知ってるからこそ、その、えー、と肉へに加工をした後の衛生概念であるとか、こういうところも学ぶ、あのー、学ぶ必要があって、ここまでを管理する。これが、あの、一つの獣医師の仕事になってきます。それからもう一つ、これはあの最近非常に注目されているところですけれども、コロナウイルスも実は野生動物から人に移ったって言われてますよね。あの、実は感染、いろんな感染症は人だけの感染症とは限らなくって、人と動物の間で移し合っているような感染症っていうのがありまして、これを人獣共通感染症と言います。ということは人獣共通感染症はもちろん医師も管理をしていかなければいけませんが、獣医師も管理をしていかないといけません。当然ながら、動物の病気治せないと人の病気、人に病気が移っちゃうわけですので、あの、これを獣医サイドから、えっ、ー、と、治療を管理していく、それから予防をしていくというのは、これも獣医学の仕事です。これはちょっとあの、特殊なんですけど、オルフっていう、<笑>あの、伝染性脳胞性皮膚炎っていう病気なんですけれども、あの、これ羊とか、ヤギの病気です。なんですけど、このウイルスって人に移って、こういうふうな、あの、ちょうど水芋のちょっと大きいようなやつですね。あの、こんなやつを作っていきます。それともう一つ、あの、病気っていうのは、大抵の場合、個体レベルで診断治療予防っていうのをしてると思うんですけど、これは予防となってくると、実際にどんな病気が今、例えば日本において発生をしていて、どのような対策が必要であるのか、そしてどの季節に有効するであるか、例えば鳥インフルとかだったら、この季節に、あの、例えばどっちから飛来してきた野鳥から感染をするであるとか、こういうのをもとに流行予測をしていくとか、そこから最終的には予防対策をしていく。こういうのを疫学っていうわけなんですね。で、えっ、ー、と、こういうのって大体感染症を中心に行う。まあ実際には感染症だけではないんですけど、感染症を中心に対策を与えていきますので、この分野衛生学というのは、ここで、えっ、ー、と、関わってくる分野になります。えっ、ー、と、こういった5つの分野を学んでいくというのが主な獣医学の勉強の範囲になってきます。となってくると、えっ、ー、と、単純に動物の病気の治し方、もしくは予防の仕方だけを学ぶんではなくって、人の健康に関わるような、それと人の食品の安全に関わるような範囲まで、幅広く学んでいく。そうすることで人の健康を守っていく。健康っていうのはその病気にならないじゃなくて、あの、さっき言った WHO の健康ですね。これを守っていくというのが獣医師の仕事になってきますし、これを学ぶのが獣医学ということになってきます。さあ、じゃあ本学では、どのような教育体制でこのような分野を教育していくのか。えっ、ー、とですね、今まで日本の獣医学、経大学っていうのは小規模だったんですね。だいたい教員一大学30人ぐらいで、えっ、ー、と、いろんな分野を教育していたわけなんですが、これかなり幅広いわけなんです。実際入ってみるとわかるんですけど、6年間結構みっちり勉強しないといけないんですね。非常に分野が幅広いんです。で、これを、えー、限られた教員で全部教育できるのか。当然ながら、えっ、ー、と、学術が発展してきて、情報が多くなってくれば、それは無理になってくるわけなんです。で、そこで大学規模を大きくするための一つの方法としまして、地域の違う二大学が共同課程を作って、そこで教育をしようと。特に、我々東京農工大学はすでにご存知だと思いますが、岩手大学との共同課程を、教育課程を、えっ、ー、と、組んでいます。えっ、ー、と、農工大っていうことは多摩地区にありますので、臨床で言えば、半量動物診療。これに対する教育、あの、教育に関しては、多分日本でも、あの、進んでいる方じゃないかと思います。それに対して、岩手大学というと、ご存知の通り、あの、牛を飼っている農家さんの岩手って多いところですので、産業動物の教育っていうのは、やっぱりこのあたりでは十分にはできない。やっぱり東北であるとか、そういう地方に行かないと、あの、十分な教育はできないということで、お互いに教育し合おうと
いうふうな形で、ね、この共同教育課程というのを、えー、と組んでいます。でこのシステムなんですが入学時にはそれぞれの大学の受験をしてそれぞれの大学に入学しますで授業が始まるわけなんですがえっ、ー、とまあ半分ぐらいはそれぞれの大学で個々に授業をするわけなんですが一部の科目は例えば農工大の教員が<笑>農工大の学生さんには対面で教育しますでもえー、と岩手大学の学生さんにもオンラインで一緒に教育をする逆に岩手大学にそのがある分野の専門の先生がいらっしゃったら岩手から遠隔講義を発信してもらって農工大の学生さんは教室に座ってモニターからあの流れてくる授業を聞くとこういった形で幅広い獣、えー、医学の分野を網羅するような教育をしていくというのをやっています。でえー、とこちらの方、まあ、この細かいところはまた後で説明しますけれどもこの交換するような共同教育課程が終わりましてで卒業する時には実は両大学からの卒業ということになりますだから後で出てきますけれども、えー、卒業証書これは農工大岩手大学であの発行されますで卒業した時には獣医師国家試験を、えー、と受験する資格がありますのでそれで獣医師国家試験を受けてこれ6年間のやつ全部出ますからねでそれに合格すれば晴れて獣医師になれるわけですカリキュラムの概要はもうちょっと細かすぎるので、えー、とざっくりとお話をしますけどあの大学ですのでまず教養科目があります例えば英語の勉強をもう一回したりとかあの理系の科目の勉強をしたりとかっていうふうなものをやっていくわけなんですがそのほかで基礎獣医学要はあの体の仕組みそれから働きを学ぶやつですねそれと病態獣医学病気になったらその正常な構造や働きがどのように狂っていくのかこれを学ぶものそれから臨床獣医学病気をどうやって診断して治療するのかそれから応用獣医学というのは例えば公衆衛生、あのー、衛生学とかあのその他の分野臨床以外の分野で獣医師があの役に立つところを、えー、と学んでいくこういうふうなところが、えー、と教育されていきます一応この4年生の終わりに赤線が引いてありますがここで共通テストがあります全国共通テストがありますっていうのはこっから先でえー、と例えば患者さんの前に出る実習とかが始まるわけなんですあのお医者さんでもポリクリってありますけど我々でもポリクリっていうのがありまして、えー、と農工大でしたらあのこれから見学していただく動物医療センターでの実際の実地研修を受けてもらいますし岩手では農家さんを回って牛の実地研修あの診療の実地研修を受けてもらいますでその時に免許がないといけないわけですが当然免許を取る前ですのでここで共通テストを受けて合格すれば、まあ、仮免許と一緒ですね、修繕とドクターというのが与えられるんです。そうすると実習に参加できるということになります。で、本学では、えー、と最後の学年というか、まあ、5年生以降からなんですけれども、えー、研究室に所属してあの、実際に研究に携わってもらいます。これは、えー、と病気の仕組みを学ぶとか、あのこれとはちょっと離れたりもするんですが一体この例えば病気のメカニズムを理解して診断方法がこうやって開発されてますよこれどういった方法で開発しているのかここまで学ぶことによってあのこの科学として学術として獣医学を捉えることができるんです。でそこで、えー、と研究室に、えー、と所属することができます。えー、と基礎病態応用臨床とかそれとあと関連分野で、あのー、付属施設ですね動物医療センター動物救急医療センターそれからあと感染症の研究をするセンターそれから野生動物等の管理をするセンター等がありますのでこういった研究室に所属ができますそれとごく一部の学生さんですがこの研究室所属の時点5年生から岩手に引っ越して岩手大学の研究室に入ることができます特にあの産業動物検証を来進みたい学生さんはこのような形で岩手大学に行くことができますし農工大で臨床あの伴侶動物の臨床もしくは感染症の研究がやりたいということで岩手大学から農工大に来る学生さんもえといらっしゃいます。でこれちょっと前の学域なんですけど学域っていうのは卒業の証書になるわけですね。えー、とこちらに示してある通り農工大学長と岩手大学長と。
、えー、とこれ連名で学域が発行されますだからこれで共同共通あの教育課程を、えー、とクリアしてきたんだと。いうことがここで証明できまして、で国際的にも通用するように、英語でもこれが発行されてきます。あの獣医師免許証です。あの一応僕の獣医師免許証で、あのえっ、ー、と都市だけは隠しておきました。<笑>はい。あの誕生日だけは隠してないので、あの入学の暁にはご自由にお使いください。<笑>はい。えー、ということであのこういう獣医師免許が発行されるわけですが、例えば医師免許ってあの厚生労働省ですよね。獣医師免許は農林水産省です。だから農林水産省が管轄です。で、うちの大学ですけど、卒業後の進路ですけれど、えっ、ー、と、伴侶動物の獣医師になるか、公務員の獣医師になる方が結構多いです。あと、製薬会社の勤務っていうふうな、えー、と方もいらっしゃいまして、これで大体もう4分の3ぐらい占めますね。で、その他に、えっ、ー、と、産業動物の獣医師、それから博士課程等に、えー、と進学する方がいらっしゃいます。まあ、さっと流していきますが、伴侶動物の獣医師ということは、要するに動物病院で犬、猫を中心とした、場合によってはエキゾチックアニマルも含めてですけど、これの臨床をしていくということになります。もちろん大学で、えー、とよりアドバンス版の臨床もできますし、えーと、研究に携わることもできます。公務員獣医師というのはあの、産業動物の診療もしますし、それから産業動物のサンプルについて、衛生学系の何て言うか解析をしたりとかこういった業務になってきますで、えー、と動物検疫であったりとかあとはあの国の国家公務員として省庁に勤務する人それからあと地方自治体要は県庁とかですねあのこういったところに勤務する人もいますそれから製薬会社なんですけれども、実はあの我々動物を扱った研究も行っていますので、創薬の開発ってどうしても動物実験が必要になりますので、その動物実験をするときに獣医師というのが非常にこう、えっ、ー、と、役に立つというか、あの、お役に立てるところになってくるんです。なので、あえてこう新しい薬の開発であるとか、安全性の評価とか、こういった分野に進む、えー、と学生さんもいます。それから産業動物の獣医師ですね。えっ、ー、と、牛、馬、豚、それから鶏等になりますけれども、あの、まあ、将来的には、大抵は動物性のタンパク質として、人の食べ物となる、あの動物ですけれども、このような動物の健康管理をしていくというのも、あやと一つの道になってきます。あと、稀な例ですけれども、動物園であるとか水族館に勤務して、えー、と野生動物の獣医師として、えー、と一生懸命診療をそれと研究をされている方っていうのもいらっしゃいますね。あのそれこそ動物園とか水族館によっては非常に熱心に研究をされている方もいらっしゃいまして、あの毎回行くとちょっと勉強になるなっていうぐらいびっくりするような研究をしてらっしゃるところもいます。さて、ちょっとあの、急ぎになりましたけれど、このような形で、えっ、ー、と、共同獣医学科のご紹介をさせていただきました。あの、本当にかいつまんでお話をしただけですので、まだわからないことは多々あると思います。今日まだ一日ありますので、まあ、半日か半日ありますので、この間にまだわからないことがありましたら、ご質問の方をいただければと思います。で、この後、あの、動物医療センターであるとか、研究室であるとか、あの、こういったところの、えっ、ー、と、ツアーであったりとか、紹介があると思いますので、どうか皆さん、今日、えっ、ー、と、一日ですね、お楽しみいただきまして、で、あの、本学への進学をぜひ考えていただければと思います。えー、では、ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは獣医分子病態治療学の大森と申しますえっと先ほど西尾先生のところからお話しあったと思うんですけども獣医師っていろんな分野で活躍するんですけどちなみにあの皆さんの中でワンちゃん猫ちゃんの小動物の獣医師になりたい人ってどれくらいいますかね手を挙げてもらってもいいですかあなるほどなるほど何人かお父さんお母さんが手を挙げてるところもあ<笑>皆さんシャイなんで結構あの本当は皆さん心の中でバンと手を挙げてる人多いのかなと思うんですけどもで、えっと、私の研究室は、えっと、分子病態治療学というちょっと難しい名前なんですけれども臨床系の研究室になります、えー、内科系の臨床と
、えっと、プラスですね、えー、内科に還元できるような、えー、研究基礎研究それから臨床研究というのを行っていますでまず、えー、臨床の方からですねお話をしていきたいんですけれども、えー、私はですねあのすぐ、まあ、これから見学に行かれる動物医療センターで、えー、内科の、えー、診療をしていますこれはあのホームページから取ってきたものなんですけれども、えー、ここにあるようにですね内視鏡をしたりとかですね腹腔鏡で感染検したりとかですね鼻とか気管支の内視鏡をしたりとかいろいろやるんですけども内科っていうのは基本的に手術以外のことをやるという形なんですねで今どの大学でもあるいは民間の病院でもですねかなりこう専門性っていうのがあのもう分かれていて、まあ、内科外科だけではなくて、えー、皮膚科とかですね腫瘍科とかそういうふうに分かれてますでなぜかっていうといわゆる一般の臨床皆さんが目にする一次病院っていうのはもう総合病院なので、まあ、全部を見るんですけども、まあ、我々はそこで分からない診断できないあるいは治療できないっていうところがご紹介されてくるので、まあ、そういった時には、まあ、専門性を持って対応しないとなかなか難しいと、まあ、皆さんも例えば、ね、あの骨折した時に皮膚科行かないですよね,ねお腹痛い時に耳鼻咽頭とかで行かないですよねそれと全く同じ状況が起こってます。というのはもうここ10年20年で臨床獣医学の知識とかあるいは技術っていうのは大きく進展しているのでもう本当に日進月歩なのでそういうのをまあ獣医療として我々が提供するためにはやっぱり専門性が必要というところなんですね。で、えーまあ、臨床系の研究室に所属するとですね、えー、まあ我々一緒にですね臨床獣医師と一緒に週に2回とか3回とか外科系であれば手術とかも一緒に立ち会うような形になりますのでかなりですね濃密な時間を過ごすことになるかなというふうに思います。私立大学とかだとやっぱり学生さんの数が多いので教員対しの学生さんの比率で言えばですね国立大学の方が圧倒的にあの皆さんが得られるものは大きいのかなと。いいう,うに思いますで、えー、と研究の方ですね、まあ、簡単にご説,しご説明をしますと,、えー、と僕はですね何をやってるかっていうとですねこれなんですねもう,うんちが大好きなんですねもうちょっとあのいいいい見る人に見言わせればちょっと、まあ、あなんか言っちゃってるのかなと思われるかもしれないですけどでうんちというよりかは僕が好きなのは、まあ、この中に入っている腸内細菌層それがその代謝産物にすごく注目をしていて。で今あの先ほど山本先生のお話あったと思うんですけどこの腸内細菌層が異常になって、まあ、それディスバイオシスっていうんですけど例えばここにある善玉菌が減ったりとか悪玉菌が増えたりとか、まあ、俗に言うそういうものなんですね。でこういうものが、まあ、いろんな病気例えば消化器疾患であるとか、まあ、ここはなかなか想像しやすいかなと思うんですけど消化管外の例えば、えっと、糖尿病であったり肥満であったりリュウマチであったりアレルギーであったりこういったいろんな全身の疾患と関わっているということが人でも分かってますし実は動物でもそうっていうところが今分かってきてるんですね。で、えっと、僕らの、えー、私たちの研究室では、まあ、こういった知見をもとに、まあ、これを治療に応用できないかというところで、えっと、糞便移植療法というのをやっています。でこれはもう至ってシンプルな考えで健常な個体の、まあ、これ動物ですね犬から採取したうんちそこから腸内細菌層を抽出してでこれを、えー、病気の動物に移植をするという移植あの治療法なんですねこれはあの実はあの人でも人の方が進んでるんですで特に海外の方がめちゃくちゃ進んでるんですねベンバンクとかあのうんち変えたりするんですよあの中国だとアマゾンで買えるらしいんですけどでえー、と僕たちはあの消化器とか、えー、ここに挙げてあるのはアトピー性不変なんですけどいろんなこう病気に対して行っていてで特に最近発表させていただいたんですけれども、まあ、皮膚疾患の代表的なものである犬アトピー性不変ですね、まあ、ここに糞便移植をするとかゆみとか、まあ、皮膚炎とかがものすごく良くなるで同時にちょっとここ難しいんですけど腸内細菌層が劇的にガラッと変わるっていうのが分かったんですよね。なので今こういった研究を進めて今まで治んなかった病気をまあうんちで治すでこういうのを目的に研究をしていますでここについては学,部の学生さんのまあ卒業論文とかですね、まあ、我々教員と一緒に研究を進めているというところになりますで、えー、ともう勝手に僕は勝手になんですけどこれうんち最高っていう思いをこの農工大のプレスリリースに勝手に流させてもらったので
もし多分興味ある人少ないと思うんですけどあとちょっとス,スマホであの検索してもらうと僕の熱い思いがここに書いてあるので、はい、よろしくお願いいたしますはいじゃあ以上で終わりますありがとうございました皆さんこんにちは獣医生理学研究室の山本と申します本日はお越しくださりありがとうございますそれではですね獣医生理学研究室の研究紹介をさせていただきますまず研究室の前に獣医生理学とは何かというのを簡単にお話ししたいと思うんですがえそうですね動物まあ、動物の生理学動物の細胞や臓器全身がどのような仕組みで機能しているのかを明らかにする学問ですまあ、こちらにありますように、まあ、どぶあの体の中ではいろんな現象が起きているんですが、まあ、そのメカニズムを詳しく解析して明らかにしていくことで動物の健康維持や病気の予防や診断治療に役立つ知見を見つけるというのが目的になりますあの私たちの研究室教員が2名おりますまず長岡健太郎教授の研究の方をちょっと紹介させていただきますがあの私たちあの先ほども申しましたようにいろいろなことが体の中で起きているのでたくさんの研究テーマがあります、まあ、その一部になりますまず、えー、とこちらですね左側腸内細菌が生態機能に及ぼす影響腸内細菌はもう皆さんワードとしてはよくご存知かなと思うんですけれども具体的に何をしているかっていうのはご存知ですかねお腹の中の腸内細菌がいろいろな代謝物を作っているんですけれども、まあ、バランスが変わることで代謝物がもう変わってきてそれが体に影響するということなんですね。であの変わ腸内細菌の変化がどういったあの体に影響を与えているのかというところで脳の機能というのを私たちの研究室では調べています。例えば子どもの,あの,子子供のマウスの脳の発育であったり社会性であったりあと行動ですねそういったところを詳しく研究していますで右側こちらまたガラッとなあの内容変わるんですがこちら畜産貢献を目指したものになります乳牛の乳房炎発症リスクの数期予測手法の確立ということで乳房炎というのは、まあ、乳牛でよく起こる病気で、まあ、乳房に細菌が感染してしまってあの結構重大な問題になっているんですけれどもこれがまあミルクにも良くないですしひどくなると動物も死んでしまうので,でこの乳房炎になりやすい牛っていうのがいるっていうのが分かったんですねでそういった牛をできるだけ早く見つけてあげようというのが研究の目標になります、まあ、血液や生乳の中の代謝物を見たりあとゲノムの解析をすることでその研究を進めています次が私の研究内容になります。また全然違うテーマなんですけれども、こちら、哺乳動物の体外生児生産技術の開発ということを進めています。簡単に言うと、まあ、動物の生殖補助医療、不妊治療みたいな形ですね。そういったことを進めています。これがあの牛の精巣の精細管というものなんですけれど、その中に、見えますかね、この緑色にあるのが精子になる前の生源細胞、生殖細胞なんですけれども、これをまあ体の外に出した後に培養して精子にできないかなということを進めていますで。これができたらまあ家畜の生産性の向上だったりあと希少動物の保全な繁殖にあの貢献したいなということで研究を進めています。もう一つが熱中症予防に向けた高温耐性獲得メカニズムで今日もものすごく暑いので皆さんこの後気をつけていただきたいんですが。あのまあ熱中症どう人間だけじゃなくって動物人も結構重要な問題になります。結構致死率も高いのでそれを解決したいなと考えています。まあ、なので予防ということで考えたのが逆にどうやったら熱に耐えられるようになるのかそういう体質改善はできないかというふうにちょっと考えていまして、まあ、熱中症のモデルマウスを用いてそういった高温耐性をどうやったら獲得できるのかという研究を今進めているところです。今申しし上げままたような内容で研究を進めていますなので私たちあの動物の治療に直接関わっているものではなくて主に実験室の中でこういった研究機器分析機器を使って実験を進めています。こういった明らかにしたことは
学会発表とかあの論文発表でいろんな人に知ってもらって、まあ、役に立ててもらおうということで研究を進めていますでこちら最後のスライドになりますが、まあ、研究室なんですけれどもあすいません行っちゃいましたねまあ学部生とあと他大学からの修士課程の学生さんもいらっしゃいますあと博士課程が9人かなであの留学の中には留学生とかあと社会人の方もいらっしゃって今は現役の水族館獣医師の方が2名研究を進めていますあと研究室では大体週に1回研究ゼミというのを行っていまして、これ勉強会ですね。皆さん、あのみんなで勉強会をしています。あと半年に1回大掃除して実験室をきれいに保ちましょうという形でやっています。あとはバーベキューとか研究室旅行でメンバー同士の交流を図るようなことをしています。これこの間集まった時の写真ですね。まあ、こういう形で私たち研究を進めていて、あのこういった基礎研究を行うことで獣医学領域に貢献できればなと進めているところです。私の方からは以上になります。ありがとうございました。皆さんこんにちは。えー、私獣医臨床繁殖学研究室の遠藤夏実と申します。えー、と私が、えー、と教育と研究対象にしているのはこのスライド1年目1番目にありますようにえ牛ですもう牛が大好きでいっぱい牛がいるのを見るだけでもワクワクするぐらい何頭いるんでしょうってぐらいこうずっとこれ奥まで牛が並んでいるような多分戦闘規模の、えー、牧場だと思います。はい、で簡単にあの自己紹介をさせていただきます。でえー、もう一つの研究対象がヤギ,ヤギですでこの写真は、えー、と学内のキャンプ、えー、とヤギ社、えー、とヤギ飼育施設で飼っているヤギと,、えー、と後ろにいるのが小ヤギたちになりますで、えー、年に1回ぐらい大体出産をさせててでそのお世話とかを、えー、と獣医学科の1年生にお願いしていますなので、えー、とこの大学に入るとヤギのお世話のプロになれるのでぜひぜひうちの大学に入ってくださいでえー、と紹介、えー、と細かくは読みませんけど私は、えー、とここの大学ではなくて鳥取大学の出身で、えー、と先ほどあの古谷先生があの獣医師に向いている人っていう中にあったように自然が好きということで、えー、とできるだけ田舎の大学に行きたくて鳥取に行きましたでその後もっと,、えー、と田舎で働きたいなと思ってで長野にある、えー、と稲,に稲市っていうところに自然に囲まれたところの診療所で主に牛,の牛を相手に、えー、と産業動物の仕事をしていました。でえっと、現場で働いている中で繁殖にとても興味を持って研究がしてみたいなと思って仕事を辞めて、えっと、大学院に入ってで研究している間にすごく楽しくてそれをそのまま仕事にしたいなと思って卒業後からも、えっと、この大学でお世話になっていて、えっと、教員として、えっと、働いています。でえー、と研究テーマなんですけれど、えー、と半数家畜の繁殖機能の向上ということで半数家畜主に、まあ、乳牛肉牛あとは、えー、とマイナーですけれどヤギを対象にしてそれらの動物の繁殖機能のを伸ばしていくということをし,たし,てしています。でえー、と簡単に言いますと人の方では、えー、と産婦人科の病院とか不妊症外来のクリニックっていうのがありますけれどそれの動物版というふうに捉えていただいたらいいかなと思います。で、えー、と特に、えー、と私が対象にしている牛については、えー、と改良がとても進んでいて昔の2倍ぐらいの乳量が、えー、と1頭の牛から出るようになりました。そうしますと,、えー、と乳量も出て体も健康で繁殖機能も良くてっていうことだったらいいんですけれどなかなかそのバランスを維持するっていうのはやっぱ動物は限界があるので難しくて非乳量が増えると繁殖機能が落ちてしまうっていうことがあって子牛を育てる分だけだったらいいんですけどそれ以上のミルクが出ることで繁殖が落ちてしまうっていうことがあってそこをなんとかしたいなと思って研究をしています。で研究テーマはちょっと難しくて皆さんに、えー、と細かく説明するとちょっと難しいので、えー、と割愛しながら進めていきますけれど、えー、まず一つは、まあ、乳牛の応対機能、まあえー、ホ,ホルモン分泌とこう繁,殖繁殖成績ということで繁殖成績の関係を見ていくというようなことをやっていて。
で,できるだけ、まあえー、と牛の、まあ、産業動物ですので経営酪農経営とかにも関わってくるところがあってできるだけあの繁殖の損失を減らしたいということで。であのエコーとかを超音波人でも超音波画像検査をしますけれど動物でも、えー、と超音波画像検査を行って卵巣の状態とかを見てそれが、えー、と繁殖配色成績この場合はあの肺を移植して、えー、と産子を得るっていうことを乳牛で今取り組みが進んでますけれどその成績受胎率との関係を見たりっていうことでどういう条件で、えー、と移植を行えば、えー、成績が伸びるかというようなことを現場のフィールドのまあ、牛を使わせていただきながら調査をしているということがあります。で、はい、次に行きます。で、次、えっ、ー、と、牛な、牛ではなくて、今度ヤギなんですけれど。ヤギでも、えっ、ー、と、繁殖障害の治療、なかなか受胎しないとか。あとは、えっ、ー、と、受胎するための、えっ、ー、と、卵、卵巣に。まあ、まあ、卵巣がいい状態にならないっていうことがあるので、そういう時にホルモン剤を使って治療をするんですけれど。なかなか。えー、とヤギはマイナーな家畜でヤギ用の、えー、と製剤というものが、えー、と市販されていないので、えー、と牛のものを使ったりとか代用したりすることがあるんですけれどその時にどうしたらあの効果的な治療ができるかということを、えー、とヤギを実際に使いながら、えー、と試すという試験するということをしていますで、えー、と研究に使用したヤギたちっていうのが学内で飼っているこのヤギたちです。でえーとまあ、ヤギに、えー、とホルモン剤を投与して採血をしてホルモン濃度を測ったりとかあと行動の変化を見たりとかっていうことを、えー、やっていますでこ,のこれらの写真は学生さんが準備してくれたんですけれど卒業研究で、まあ、学生さんたちが自分で採血をしたりとかヤギで検査をしたりとかっていうことをしていますで、えー、と次のスライドは、えー、と研究とはちょっと離れるんですけれど、えー、私の研究室は臨床繁殖なので、えー、と牧場、えー、と学外の牧場にいろいろ行って往診というようなスタイルで、えー、と繁殖の検査をしていますですので、えー、と人工授精とか配色を行った後の牛に対して、えー、と直腸検査、えー、と直腸の中にこう手を入れて、えー、と卵巣を検査するんですけどそういうことを行って妊娠診断とかあと不自体不妊,不妊症の牛に対しての治療とかっていうことをやっていてで、えー、と学生興味のある学生さんとか、まあ、研究室の学生さんが主ですけれどを連れて、えー、牧場に行って牧場でいっぱい牛を検査をして。えー、とその後農家さんとお茶をしたりとかしていろんな現場の話をしてコミュニケーションをとって楽しく、えー、と診療してくるっていうそんなスタイルで、えー、と日々の、えー、と研究とか教育とかをしています。で、えー、と卒業生の主な進路ですけれど、えーとまあ、うちの研究室は産業動物に興味がある子が多いので北海道とか都府県の農祭という、まあ、家畜診療所に勤務する人が多くてその後まあ最初は勤務するんですけど経験積んで、まあ、開業する人もいますあとは GRA とか国家公務員とかあと繁殖動物の方に進む方もいるっていうことになります、はい、以上です私の,、えー、と私の研究室紹介以上になりますどうもありがとうございました初めまして東京農工大学獣医内科学研究室の井出と申しますで私はですね獣医内科学で分かる通り臨床の研究室になりますここは東京でですね主に飼育されているのは犬と猫っていうのが一番多いわけですけれども伴侶動物の内科を、まあ、専門分野としてえー、し実際の診察もしてますし、えー、研究もしているという状況です。で最初にあのこのスライドは割と最近の,あの写真なんですけれども、えー、きょんきょ昨年度って言えばいいんですかね一番新しい3月に卒業した、えー、卒業生たちと卒業式の日に撮った、えー、写真ですね。でえー、こうやってあの結構たくさん学生大学院生、えー、いますで、えー、臨床学生これ、まあ、実際私の学生さんですけれどもあの私たちの診察を、まあ、手伝いながら臨床も勉強してますしあとは
あの卒論研究もしっかりやりますから、えー、結構もう研究ってなると基礎的なことまで、えー、やっていきます。で今の研究室のメンバーですけれども教員が2名ですね、えー、西藤先生っていうのが教授で、えー、私が准教授として、えー、在籍しています。で内科学研究室なんですけれども実は西藤先生はですね皮膚科がをこう専門にやられている先生で、えーまあ、このアジア獣医皮膚科専門医っていう資格も、えー、お持ちです。で、えー、なのでちょっと皮膚科と内科ってだいぶ違うんですけれども皮,もう皮膚科はもう皮膚専門なので,でどっちかというと私がまあ内科医ですよね。えー、同じようにアジアジ獣医内科専門医というものを、えー、取得していて、伴、え、侶、ー、動物の内科医としてずっとやっています。で、あとはまあ、大学院生がいたり、学部生がいたりということですね。で、えー、まず伴侶動物の内科ですけれども、あのそ多分キャンパスツアーがこれからなんですかね。もうやってあるのかわからないですけど、あの動物医療センターがあります。で、そこで。私はあの内科の診察を毎週していてで学生さんはそこでこう補助をしながらですね実際の患者さんをみんなあのもう間近で、えー、見ながら、えー、学んでいくということですね。私の専門分野は、えー、内科の中でも特に血液疾患とかあとは消化器疾患が、まあ、自分の専門分野ではあるんですけれども、まあ、内科ってあの人のお医者さんでもあのすごく幅が広いっていうのはなんとなく皆さん大体具合悪かったら内科に行きませんかなのであのまあこれ以外の例えばおしっこの問題であったりとかなんでしょうね肝臓が悪いとかそういったのもいろいろ来ますのでえ必ずしもあの自分が割とこう好きな分野ばっかりが来るっていうわけではないですけれども幅広く診察させてもらってます。でちなみにあのさっきのちょっと設定性なんですけど小金井の方の動物医療センター24時間ではないんです。違うあのはい、で私は府中の方で働いているのでちょっとあの小金井は小金井の先生いますけどまだ24時間ではないです。はいでえー、と内科研究室ではですねやっぱり臨床をやりながらなのでその、えー、と研究の課題っていうのは臨床現場から得るわけですねやっぱり診察しててあの困ることってたくさんあるわけです。まあ、治りづらい病気であったりとかあの検査もうちょっといいのがないかなとかもうたくさんそんなあの課題は転がってるわけですよね。なのでそういったところからテーマを得てで少しでもあの新しいことを見つけてそれを臨床の現場にフィードバックするというのがあの私のポリシーとしてずっとやっています。で研究テーマはその1です、まあ、ちょっとこれは昔やってたことですけども犬のの腸炎っていいうのは今でもたくささんん患者さんいますでそれがですねなんでこう腸炎が起こるのかっていうのはいまあ、だにあんまりはっきりとは分かっていませんけども、まあ、いろんな角度からその疾患をですね解析する必要があってで、えー、私はその腸の粘膜の表面にですねもともと健康であればこういろんな毒とかからこう守ってくれるバリアのようなものがあるんですけどもそれが、えー、減ってましたっていうことをあの結果をあの、まあ、研究して報告したっていうのがまずこの一つ目ですね。あとはこれも腸炎ですけれどもまた今度違った角度で、えー、炎症性腸疾患って人でも、まあ、腸炎のすごくこう難治性の。難病として指定されてますけどもにあの犬も似たような病気があってでも過敏性腸症候群って言ってちょっとこう人間だと精神と精神、まあ、腸脳相関とか言ったりしますけども精神的なところからちょっとお腹があの具合悪くなるっていうそういった病気もあの患者さんもたくさんいてであの昔はちょっとここ分かれてましたけど実はこれ関わってるんじゃないかっていう考え方があの出てきたので同じような、えー、じゃあまあ、犬でも実はそういったことがないだろうかっていうのをまあ調べたりもえしていましたであとこれは最近の研究テーマでえーまあ昨年の卒業した学生さんたちも一生懸命これやってくれましたけれどもあの免疫関与機構
なんですねあんまり難しいことはここで言いませんけれどもこう免疫からこう逃れるっていうシステムがまあ体の中にあるわけですけども、まあ、犬の腸炎がある時には炎症を自力でなんとか抑えようというですね反応があのまあ起こってますねとかあとは腫瘍ですよね腫瘍が本当にちっちゃい細胞レベルであれば自分の免疫がやっつけてなくしてくれるんですけれども本当にスタートのところはだからそこがうまくいかないと腫瘍ってどんどん増えちゃったりするわけですが、えーまあ、犬の腫瘍ではそういったシステムどうなってるかなっていうのを、まあ、いろんな種類の腫瘍で調べて、えー、結果を報告したりしてきていますなので、まあ、こういったあの研究もどんどん進んでいけばあの新しい検査とかですね治療に結びついていけるといいなというふうに思っています。で最終的にですね学生さんたちあ,のある程度形に研究はですね形になるとあのこれ写真ですけれども、えー、大きな学会でこうやって発表を実際に発表してもらっているところの写真ですけれどもあのしてもらったり、えーはい、しています。で時にはあの私たちが診療大学で診療するのは紹介症例なんですねあの一般のこう獣医さんたちから、えー、紹介されてくる患者さんたちしかいないのですごく珍しい難しい病気も時々きますで例えば筋ジストロフィーとかですねこういう希少疾患なんかもたまに出会うわけですなので、えーまあ、もちろんあの診断して治療するっていうのが一番大事なところですけれどもあのもっと詳細をですね、まあ、大学ですから明らかにできるところは明らかにしてでそれをまたフィードバックしていくっていう、まあ、これはあの近似ストロフィーでこう新しい遺伝子変異が見つかりましたよっていうことを見つけたわけですけれども、まあ、そういったこともしていますで研究自体はあのまたガラッと違ってですね、えー、今までこうお話ししてきたような結構こう遺伝子レベルとかですねあの料理を見たりとかそういったこともしてますので結構機材があの揃っています、まあ、学生部屋にはちょっとお酒とかも置いてあるんですけども、はいまあ、こんな感じで獣医、はい、内科学研究室の紹介を終わりたいと思います。はい<音楽>